ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான மோட்டிவேஷனல் வீடியோன்னு சொல்லலாம் கிளீனிங் டீப் கிளீனிங் அதுவும் வீடு ஃபுல்லாகவே வந்து கிளீன் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு பிளான் வந்து உங்களுக்கு நான் கொடுக்க போகிறேன் வாங்க நான் வந்து டீப் கிளீனிங் பண்ணலாம் வீட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் போட்டிருக்கேன் என்னென்னா டீப் கிளீனிங் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரே நாளில் வீடு ஃபுல்லாக கிளீன் பண்ணேன்னா உண்மையாக ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடணும் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இருக்காது அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒவ்வொரு நாள் வந்து ஒவ்வொரு ரூமை வந்து நான் பிரிச்சுக்கிறேன் ஸோ நான் வந்து ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் இன்னொரு நாள் லிவிங் ரூம் ஹால் அந்த மாதிரி பிரிச்சுருக்கேன் நீங்கள் கேட்கலாம் நம்ம கிச்சன் அதுக்கே நம்ம இந்த மாதிரி லிஸ்ட்டெல்லாம் போடணுமா அப்படின்னு நான் ஏன் லிஸ்ட் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா இப்போ கிச்சன் எடுத்துக்கிட்டா ஒவ்வொரு நுணுக்கமான பகுதிகள் இருக்கும் ஸோ அந்தந்த ஒவ்வொரு வேலையும் நான் அந்த மாதிரி லிஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நான் மிஸ் பண்ணாமல் ஒவ்வொரு வேலையும் நான் பார்க்க முடியும் ஸோ அதனால தான் நான் லிஸ்ட் போட்டிருக்கேன் ஸோ ஒவ்வொரு வேலையும் நான் முடிச்சுட்டு நான் டிக் போட்டுக்கலாம் ஸோ தட் நான் எதுவுமே மிஸ் பண்ணாமல் நான் வந்து கிளீன் பண்ண முடியும் டீப் கிளீனிங் பண்ண முடியும் ஸோ கிச்சனில் பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் பாட்டில்ஸ் ஸோ பாட்டில்ஸில் அங்கே இருக்கிற என்ன பாட்டில் வச்சிருக்கணும்ிட்டு சுத்தம் பண்றது அப்புறம் சிம்னி சிம்னி வந்து கிச்சன்ல இருக்கு சோ அதனால இந்த மாதிரி நான் ஒவ்வொன்னும் லிஸ்ட் பண்ணாத நான் எதுவுமே மிஸ் பண்ண மாட்டேன் சோ அதனால நீங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் போட்டுக்கோங்க இப்ப வந்து சிம்னி சுத்தம் பண்றது அப்புறம் வந்து ஃப்ளோரை வந்து மாப் பண்றது எல்லா வேலையும் முடிச்சிட்டு தான் ஃபைனலா மாப் பண்ணணும் எப்பவுமே அதாவது ஒட்டடெல்லாம் அடிச்சிட்டு சீலிங் வந்து ஒட்டடை அடிக்கிறது சோ இது வந்து கிச்சனுக்கு நான் பிளான் பண்ணிருக்கேன் ஃபஸ்ட் நான் வாஷிங் மிஷினில் டீஸ்கேலிங் பண்ணுறதுக்காக டீஸ்கேலிங் பவுடரை ட்ரம் உள்ள போட்டு ட்ரம் கிளீனிங் வந்து பண்ண போகிறேன் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வாஷிங் மிஷினில் எப்படி நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் இந்த மாதிரி டீஸ்கேலிங் ப்ராசஸ் இதெல்லாமே மெயின்டெனன்ஸ் டிப்ஸ் எல்லாமே எவ்வளோ நாளுக்கு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வாட்டி நம்ம பண்ணணும் அதெல்லாமே உங்களுக்கு நான் தனியாக எக்ஸ்க்ளூசிவாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் ட்ரம் கிளீன் ஆப்ஷனில் வச்சுட்டு ஆன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஒரு மணி நேரத்தில் நமக்கு ட்ரம் கிளீனிங் ஆகிரும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அப்ளையன்ஸ்க்கும் நீங்கள் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் டிப்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா லைஃப் லாங்காக வரும் ஒவ்வொரு அப்ளையன்ஸும் வீடை சுத்தம் பண்ணுறதுல முதல் ப்ராசஸ் இந்த ஒட்டடை எடுக்கிறது தான் வந்து நமக்கு வர்றதே ஏன்னா இதை ஃபஸ்ட்டு முடித்தோன்னா மட்டும்தான் நமக்கு மேலே இருக்கிற தூசியெல்லாம் கீழே விழுகும் அப்புறமேட்டு நம்ம மற்ற பொருட்கள்லாம் கிளீன் பண்ண முடியும் மற்ற இடங்கள்லாம் கிளீன் பண்ணிவிட்டு ஒட்டடை அடிச்சிங்க அப்படின்னா மேலே இருக்கிற தூசியெல்லாம் மறுபடியும் உங்களுக்கு கீழே தான் விழுகும் அதனால் எப்போவுமே எந்த கிளீனிங் டீப் கிளீனிங் ஆகட்டும் நார்மல் கிளீனிங் ஆகட்டும் பண்ணுறப்ப ஒட்டடை அடிச்சுட்டு மற்ற வேலையை நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் இந்த ஒட்டடை அடிக்கிற ப்ராசஸ் எல்லா ரூமுக்குமே பொதுவானது இப்போ அடுத்த ஸ்விட்ச் போர்டு இதுவுமே எல்லா ரூமுக்கும் பொதுவானதுங்க நான் வந்து தேங்காய் எண்ணெயை ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் வச்சு நல்லா அதை வச்சு தேக்க போகிறேன் இப்படி தேக்கிறதுனால நமக்கு அழுக்கு வந்து ஈஸியாக போகும் இன்னொரு மெத்தட் நெயில் பாலிஷ் ரிமூவர் இருக்கும்ல அதை வச்சு நீங்கள் கிளீன் பண்ணிங்கன்னா நல்லா ஈஸியாக கிளீன் ஆகும் அந்த மெத்தடை விட இது சேஃப்டி அப்படிங்கிறனால நான் இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறேன் எண்ணெய் வச்சு தொடச்சிட்டு ஒரு வாட்டி துணியை வச்சு நம்ம தொடச்சிட்டோம்னா அந்த எண்ணெய் பிசுக்கு போயிடும் இப்போ அதே மாதிரி எல்லா ரூமுக்கும் பொதுவானது லைட்ஸ் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பல்பு லைட்ஸ் எதுனாலுமே நம்ம வந்து அதையும் சுற்றி முற்றி நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி டஸ்ட் பண்ணிட்டோன்னா அங்கே அழுக்கு வந்து நமக்கு செய்யறாது எல்லா ரூம்லேயும் பொதுவாக இருக்கிறது ஃபேனும் தாங்க இதையும் மறக்காமல் கிளீன் பண்ணுங்கள் நிறைய டஸ்ட் இருக்கும் ஃபேனை கிளீன் பண்ணுறப்ப இந்த மாதிரி கண்ணாடி அப்புறம் ஏதாவது கர்ச்சிஃப் வச்சு உங்களோட வாயை வந்து முடிக்கோங்க ஸோ தட் நீங்கள் மேலே பார்த்து கிளீன் பண்ணுறப்ப உங்கள் வாயில் கண்ணில் வந்து தூசி படாமல் இருக்கும் ஏதாவது பழைய பில்லோ கவர் அந்த மாதிரி வச்சிருந்தீங்கன்னா அதை வச்சு இந்த மாதிரி கிளீன் பண்ணுங்க பில்லோ கவர் எடுத்து இதை மூட வேண்டும் எதை இந்த ஃபேன் விங்கை விங் இல்ல அது பிளேட் ஓகே விங் னு கூட சொல்லலாம் பிளேடை இரு கைகளால் மூட வேண்டும் ஓகே மூடி விட்டு உங்கள் வாயை கொத்தி கொள்ள வேண்டும் ஏன் ஏனென்றால் உங்கள் வாயில் தூசி விழுந்து விடும் இதை இப்படி ஆட்டி கொண்ட வேண்டும் ரொம்ப ஆட்டிங்கன்னா ஃபேன் விழுந்துரும் இப்படி ஆட்டிக்கிட்டே இப்படி ஆட்டிக்கிட்டே இப்படி சுத்தம் செய்ய வேண்டும் இதுல எல்லா அழுக்கும் கலெக
எப்பவுமே வீட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு லேடர் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க இந்த மாதிரி ஃபேன் சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு லாஃப்டில் இருந்து ரொம்ப ஹைட்டான இடத்துல இருந்து பொருட்களை எடுக்கிறதுக்கு நான் வச்சுக்கு வச்சுருக்கிறது பத்லா அமேசான் லிங்க் கிடச்சி நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இப்போ அடுத்து சிம்னி சுத்தம் பண்ணுறதுக்காக கீழே இருக்கிற அந்த ஃபில்டரை வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா ஃபில்டரை வந்து நம்ம தனியாக சுடுதண்ணியில் கழுவ போகிறோம் இப்போ வந்து அவுட்டர் பாடியை நம்ம வந்து சுத்தம் பண்ணிடலாம் இதை ஊற வச்சுட்டு உங்களுக்கு ஏற்கனவே சிம்னி எப்படி சுத்தம் பண்ணணும்னு எக்ஸ்க்ளூசிவாக தனி வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அதை பார்க்கணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் இப்போ சுடுதண்ணியில் பேக்கிங் சோடா ஒரு நூறு கிராம் அளவு நான் போட்டுட்டேன் ரெண்டு ஃபில்டர்ஸையும் நல்லா ஒரு அரை மணி நேரம் மாதிரி அழுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்கோ அதை பொறுத்து நீங்கள் டைமிங்ஸை வேரி பண்ணிக்கோங்க ஊற வச்சுட்டு அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ அந்த சிம்னியோட வெளிப்புறம் அந்த அவுட்டர் பாடியை வந்து கிளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி தேங்காய் எண்ணெயும் டிஷ்யூ பேப்பரையும் பயன்படுத்தி கொஞ்சம் ஃபியூ ட்ராப்ஸை ரெண்டு மூணு ட்ராப் ஆஃப் தேங்காய் எண்ணெய் அப்படியே ஊற்றிட்டு அந்த டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு நீங்கள் சுத்தம் பண்ணிங்க அப்படின்னா மேலே இருக்கிற அந்த எண்ணெய் பிசுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் உங்களுக்கு எண்ணெய் வச்சு தொடச்சதுக்கப்புறமா லைட்டாக உங்களுக்கு அந்த எண்ணெய் பிசுக்கு மட்டும் இருக்கும் மற்றபடி அழுக்கெல்லாம் போயிருக்கும் அதுக்காக இந்த மாதிரி டிஷ்வாஷ் ஜெல்ல கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஸ்பான்ஜ் நல்லா ஒரு சாஃப்டான ஸ்பான்ஜ் நல்லா இந்த மாதிரி டிப் பண்ணி பிழிஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி வைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த எண்ணெய் பிசுக்கு போய் நல்லா பலபலன் ஆகிரும் ஈரத்தை எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி ஒரு ட்ரையான டவலை வச்சு தொடச்சிங்கன்னா ஈரம் போயிடும் நம்ம ஊற வச்ச இந்த ஃபில்டர் எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி அதே டிஸ்வாஷ் லிக்விடும் தண்ணி வச்ச அந்த மிக்சரை ஒரு ப்ரஷ் வச்சு டிப் பண்ணி டிப் பண்ணி இந்த மாதிரி கழுவினீங்கன்னா அந்த எண்ணெய் பிசுக்கு அழுக்கு எல்லாமே போகும் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் பாருங்க இது பண்ணிட்டு வெயிலில் நல்லா காய வச்சு எடுத்து எடுத்து நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்க வேண்டிதான் இப்போ சிம்னி நல்லா சுத்தமாயிருச்சு மூடு நல்லா இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஹஸ்பண்ட் வந்து செக் பண்ணிக்கிறோம் அவங்கள வச்சு நம்ம வேலை வாங்குறப்ப அப்பப்ப அவங்க ஃபேஸ் ரியாக்ஷனை பார்த்துட்டே இருக்கணும் ஆ எப்படி இருக்குன்னு இல்லைன்னா ரணகலமாயிரும் என்ன சொன்ன எனக்கு தேங்க்யூ அடுத்து நான் ஃப்ரிட்ஜ் எல்லா ஷெல்ஃபும் கழட்டிட்டு நல்லா தொடச்சிட்டு ஃபுல்லாக ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டேங்க ஃப்ரிட்ஜ் டீப் கிளீனிங் ஆர்கனைசிங் தனியாக எக்ஸ்க்ளூசிவாக வீடியோ இருக்குது அதுவும் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இப்போ அடுத்து கிச்சனில் இருக்கிற மேலே கபோர்ட்ஸு எல்லாத்தையும் நான் வந்து இப்போ சுத்தம் பண்ணுறேன் எப்படி சுத்தம் பண்ண போகிறேன்னா ஒவ்வொரு நான் அதாவது மேலேருந்து நம்ம கீழேருந்து பண்ணாமல் மேலேருந்து பண்ணால் தான் மேலே இருக்கிற டஸ்ட்லாம் கீழே விழுகும் இதே வந்து கீழே முடிச்சுட்டு ஃபுல்லாக சுத்தம் பண்ணிவிட்டு மேலே பண்ணிங்கன்னா அகைன் நீங்கள் சுத்தம் பண்ண இடத்துல டஸ்ட் விழுக சான்ஸ் இருக்குது அதனால் எப்போவுமே மேலேருந்து சுத்தம் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் வந்து ஒவ்வொரு ஷெல்ஃப்லேயும் அந்த லைனர் நான் போட்டிருக்கல அது ஃபுல்லாக எடுத்துட்டு ஃபுல்லாக டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு துணியை வச்சு ஒவ்வொரு பொருளாக வந்து ஒவ்வொரு ஷெல்ஃப்லேருந்து எடுத்துட்டு அகைன் டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த பொருள் எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி தொடச்சிட்டு லைட்டாக ஒரு துணியை வச்சு நல்லா டஸ்ட் பண்ணி தொடச்சிட்டு அப்படியே வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் இதே மாதிரியே மேலே இருக்கிற கபோர்டு எல்லாத்தையுமே ஃபுல்லாக டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி அடுக்கி வச்சுக்கிறேன் நீங்கள் பக்காவாக ஒவ்வொரு கபோர்ட்லையும் நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கிச்சனில் அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா கிச்சன் ஆர்கனைசிங் வீடியோ லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதில் செக் பண்ணிக்கோங்க மாடலர் கிச்சன் இல்லாமல் நான் ரெண்ட் ஹவுஸில் இருந்த ஆர்கனைசிங் வீடியோவும் கொடுக்குறேன் மாடலர் கிச்சன் அந்த ஆர்கனைசிங் வீடியோவும் லிங்க் கொடுக்குறேன் இப்போ நான் வந்து மேலெல்லாம் கபோர்ட் முடிச்சுட்டு இப்போ கீழே கவுண்டர் டாப்பில் ஒவ்வொன்றா நான் எடுக்க போகிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி ஆயில் கண்டெய்னர்ஸில் எப்படி சுத்தம் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதே மெத்தடில் வந்து நான் சுத்தம் பண்ணிடுவேன் எப்போவுமே எம் ஒவ்வொரு வாட்டி எம்டி ஆகிறப்ப இப்போது அந்த கவுண்டர் டாப்பில் ஒவ்வொன்றா எல்லா பொருளையும் ஃபஸ்ட்டு நான் எடுத்துட்டு அந்த ஓரத்தில் இருந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பொருளாக எடுத்துகிட்டு அந்த ஷெல்ஃப் முதல் கொண்டு எல்லாத்தையுமே ஒரு வாட்டி டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே அந்த தரை எல்லாத்தையுமே ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நான் அடிக்க வைக்க போகிறேன் இந்த ஷெல்ஃப் எல்லாத்தையும் நான் வந்து லைட்டாக ஈர துணி வச்சு தொடச்சிக்கிறேன் அதனால் நமக்கு அந்த எண்ணெய் பிசுக்கு அந்த மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு ஈஸியாக போயிடும்
இந்த மாதிரி ஓரத்தில் இருந்து அப்படியே ஒவ்வொரு சைடாக முடிச்சுட்டு இப்போ அடுத்து ஸ்டவ் சைடு வந்திருக்கேன் நான் இப்போ ஸ்டவ் அந்த டைல்ஸில் வந்து நான் இந்த வால் பேப்பரை ஒட்டி இருக்கிறனால ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க என்ன பிசுக்கலாம் இல்லாமல் இப்போ ஸ்டவ் கிளீனிங்கு பாருங்கள் லைட்டாக ஈர துணியில் இதே மாதிரி இந்த ஸ்டவ் கிளீனிங் வந்து டெய்லியும் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரே நாளில் வந்து ரொம்ப ஸ்டவ்வை வந்து போட்டு தேய்க்கணும்னு அவசியமே இல்லை ஏன்னா வந்து டெய்லியும் இந்த மாதிரி ஈர துணி வச்சு சுத்தம் பண்ணிங்கன்னா இந்த இந்த அட்டாச்மெண்ட் எல்லாத்தையும் கழட்டி க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ப ஈஸியாக பளபலான்னு இருக்கும் க்ளீனிங்கு அதே மாதிரி ஸ்டவ்வை தூக்கிட்டு இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிடுங்க கவுண்டர் டாப் டெய்லியும் இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டவ் கிளீனிங் ரொம்ப ஈஸி இந்த மாதிரி ஓடிஜி மிக்சி இருக்கிற இடம் எல்லாமே இப்படி எடுத்துட்டு கீழே வந்து நம்ம சுத்தம் பண்ணிட்டோன்னா அங்கேயும் சுத்தமாயிரும் மிக்சியும் அதே மாதிரி தாங்க ஒவ்வொரு வாட்டி யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஈர துணியில் தொடச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ அடுத்து சிங்க்குக்கு வந்திருக்கேன் சிங்க்கு சுத்தம் பண்ணுறது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஆனாலும் நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி பேக்கிங் சோடாவை தண்ணியில் நினச்சி பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஒரு டூத் ப்ரஷ் மாதிரி கிளீனிங் ப்ரஷ் வச்சுருப்பீங்களா அதை வச்சு ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி டேப் முதல் கொண்டு அந்த சிங்க் ஃபுல்லாக வந்து இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுருங்க தேய்ச்சி விட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் இல்லை ஒரு மணி நேரம் அப்படியே ஊற வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த அழுக்கு எல்லாமே வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தேய்ச்சி பாருங்கள் செம்மையாக பலபலன்னு இருக்கும் இப்போ வந்து பாருங்கள் ஒரு மணி நேரம் கழித்து நான் ஃபுல்லாக அதை வந்து நான் தேய்ச்சி கழுவிக்கிறேன் இப்போ கீழே இருக்கிற ட்ராயர்ஸ் கபோர்ட்ஸு அண்டர் சிங்க் கேபினட்டு இது எல்லாத்தையுமே டீக்லெட்டர் பண்ணி தொடச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் ஆர்கனைசிங் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் இப்போ டீப் கிளீனிங் கிச்சன் வந்து முடிஞ்சுது அதில் வந்து பாருங்கள் லிவிங் ரூம் ஹாலில் வந்து நான் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்டைன்ஸ் நம்ம ஸ்க்ரீன் போட்டிருப்போம்ல அந்த அதில் இருக்கிற ராடு அதில் இருக்க துணியை வந்து சுத்தம் பண்ணுறது எல்லா பொருட்களும் நீட்டாக ஆர்கனைஸ்டாக வைக்கிறது ஏதாவது தேவையில்லாத பொருட்களை டீக்ளட்டரிங் பண்ணுறது ஃபேனு லைட்டு எல்லாத்தையுமே சுத்தம் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து கண்ணாடிகள் ஏதாவது இருந்தால் டேபிளோ இல்லை வந்து மிரர் அந்த மாதிரி இருந்தால் அந்த கிளாஸ் கிளீனர் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுறது டோர் ஹேண்டில் வந்து க்ளீன் பண்ணுறது நிறையா பேர் நம்ம வந்து இதை மறந்துடுறோம் நம்ம கதவில் இருக்கிற அந்த ஹேண்டிலில் நிறைய பேக்டீரியாஸ் வந்து இருக்கும் ஏன்னா எல்லாருமே நம்ம அதில் தான் பயன்படுத்துகிறனால ஸோ அந்த டோர் கிளீனரையும் டோர் ஹேண்டிலையும் நம்ம வந்து சுத்தம் பண்ணணும் சோஃபாவை வந்து சுத்தம் பண்ணுறது நல்லா தட்டி சோஃபா நம்ம நீட்டாக எடுத்து வைக்கிறது அதில் இருக்கிற குட்டி குட்டி இடங்களில் இருக்கிற டஸ்ட்டையும் சுத்தம் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து கதவுகள் விண்டோஸ் அந்த ஜன்னலில் இருக்கிற தூசியை சுத்தம் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து சீலிங் ஒட்டடை அடிக்கிறது ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் நான் வெளியே தான் வச்சுருக்கேன் ஹாலில் அதனால் ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளும் கொஞ்சம் நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறது ஷோகேஸை கொஞ்சம் டஸ்ட் பண்ணி நீட் பண்ணுறது டைனிங் டேபிள் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது நீட்டாக க்ராக்கரி யூனிட் வெளியே இருக்குது ஸோ அதை அந்த யூனிட்டையும் கொஞ்சம் நல்லா நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கணும் அப்புறம் வந்து என்ட்ரன்ஸ் டோரும் கொஞ்சம் நீட்டாக அதில் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மஞ்சள்லாம் வைக்கிறது ஷூ ஸ்டாண்டு வந்து வெளியே வச்சுருக்கேன் அதையும் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து ஃபைனலாக மாபிங் இது அதாவது தரையை துடைக்கிறது இதெல்லாமே நான் லிவிங் ரூமில் வந்து எழுதி வச்சுருக்கேன் இப்போ இப்போது இந்த டோர் ஹேண்டில் க்ளீன் பண்ணுறதை பார்ப்போம் நான் வந்து டெட்டால் வந்து கொஞ்சமாக ஒரு கப்பில் தண்ணியில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து ஒரு துணியை வச்சு நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு அந்த ஹேண்டில் ஒவ்வொரு ரூம்லையும் எல்லா ரூம்லேயுமே இருக்கிற ஹேண்டில்ஸ் ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் ஹேண்டில் அந்த மாதிரி என்னென்ன ஹேண்டில் இருக்கோ டோர் ஹேண்டில் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி தொடச்சிட்டோன்னா அந்த பேக்டீரியாஸ் ஏதாவது இருந்தால் அதுவுமே நமக்கு போயிடும் அடுத்து வாசல் இந்த வாசல் கதவு இந்த மாதிரி மேலே இருக்கிற படம் லைட்டு ஏதாவது நீங்கள் வந்து தோரணம் மாதிரி தொங்க விட்டுருந்தீங்கன்னா அது ஃபுல்லாக டஸ்ட் பண் பண்ணிவிட்டு கீழே இந்த மாதிரி அந்த நலக்கால் இருக்கும்ல அந்த முன்னால் அந்த என்ட்ரன்ஸில் ஃபுல்லாக வந்து ஈரத்தண்ணி வச்சு நல்லா தொடச்சிட்டு இந்த மாதிரி மஞ்சள் லைட்டாக ஃபுல்லாக தேய்ச்சிக்கிறேன் மஞ்சள் தேய்ச்சிட்டு அந்த சைடில் எல்லாமே நான் குங்குமம் வந்து வச்சு விட்டுருவேன் இதெல்லாம் நான் வந்து ஏன் பண்ணும் எதனால் பண்ணும் சயின்டிஃபிக் ரீசன் என்ன அதே மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் லீ ரீசன் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி எலும்ச்ச பழத்தையும் வந்து கட் பண்ணி
இப்போ கிராக்கரி யூனிட் வந்து மேலே மேலே இருந்து ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்து ரெண்டு ஷெல்ஃப் இருக்குது அதில் எல்லாமே ப்ரெசன்டேஷனுக்காக நான் வாங்கின பொருள் எல்லாமே வச்சுருப்பேன் இந்த யூடியூப்காக ஸோ அது எல்லாத்தையுமே இப்போ வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறேன் இப்போ கீழே வந்து லைனர் மாதிரி நான் கட் பண்ணி வச்சுட்டு ஒவ்வொரு பொருளையும் எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு துணி வச்சு தொடச்சிட்டு அப்புறம் நான் வந்து அடுக்கி வைக்க போகிறேன் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சைஸில் இருக்கிறனால ஓரளவு மேனேஜ் பண்ணி நான் வச்சு வச்சுருக்கேன் சாசர்லாம் ஒரு பக்கம் மேசன் ஜார் ஒரு பக்கம் பவுல் ஒரு பக்கம் பிளேட்ஸ் ஒரு பக்கம் அந்த மாதிரி இப்போ கண்ணாடி துடைக்கிறதுக்கு கிளாஸ் கிளீனரை நார்மலாக நம்ம வந்து வச்சுருப்போம்னா அதை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி துணியில் துடைக்கிறதுக்கு பதிலாக நியூஸ் பேப்பரில் இந்த மாதிரி தொடச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லா பலவல்லான்னு இருக்கும் இப்போ ஹாலில் இருக்கிற அந்த ஷோகேஸ் இருக்கிற அந்த இடம் இதெல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு பொருளாக எடுத்துகிட்டு ஃபுல்லாக டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அகெயின் அந்த பொருள் எல்லாத்தையும் அதையும் நல்லா வந்து ஒரு வாட்டி டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அடுக்கி வைக்கிறேன் இப்போ அடுத்து ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆல்ரெடி வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் ஆர்கனைசிங் வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்கள் லிங்க்கில் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ எல்லாமே இந்த ஷோகேஸ் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணியாச்சு டைனிங் டேபிளும் ஒரு அளவு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி டஸ்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்து இருக்கிறது ஸ்க்ரீன் ராடு நிறைய பேர் ஸ்க்ரீன் வந்து நம்ம வந்து துவைக்க மறந்துடுவோம் அது மறக்காமல் அதுவும் மிஸ் பண்ணாமல் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன் ராடு இருந்ததுன்னா அந்த ஸ்க்ரூவை கழட்டிட்டு அந்த கர்டைன்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு துவச்சி நல்லா காய போட்டுட்டு திருப்பி வந்து நம்ம வந்து போட்டுடலாம் நல்லா ஊற வச்சு துவச்சிட்டு வெயிலில் காய வச்சுட்டு இப்போ நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இப்போ ஃபுல்லாக நம்ம வந்து துவச்ச கர்டைன்ஸ் எல்லாத்தையும் மாற்றிடலாம் எல்லா ரூம்லேயும் விண்டோஸ் எல்லாமே அடுத்து நம்ம குஷன் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு சோஃபா எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து டஸ்ட் பண்ணுறோம் சோஃபா மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஏதாவது சேர் பிளாஸ்டிக் சேர் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதையும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஈர துணியால் தொடச்சிட்டிங்கன்னா அதுவும் சுத்தமாயிரும் இப்போது இந்த மாதிரி குஷன் எடுத்துகிட்டு ஃபுல்லாக டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் நான் வந்து போட போகிறேன் இப்போ எல்லா ஜன்னல்லையும் இந்த மாதிரி நம்ம டஸ்ட் பண்ணிடலாம் நிறைய தூசி தங்கி இருக்கும் அந்த கம்பி எல்லாத்துலேயுமே இது பார்த்திங்கன்னா டே த்ரீ ஸோ டே த்ரீயில் வந்து பெட்ரூம் ஒன் போட்டிருக்கேன் ரெண்டு ரூம் இருக்குது ஒன்று மெயின் அந்த மாஸ்டர் பெட்ரூம் மாதிரி இன்னொன்று ஒரு குட்டி ரூம் அதில் தான் பூஜா ரூம்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ மாஸ்டர் பெட்ரூமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வார்ட் இருக்கனால வார்ட் ரூப் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் கர்டைன்ஸ் அதில் இருக்கிற ஸ்க்ரீன் ராடு அந்த துணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு சுத்தம் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து பெட் சைட் டேபிளை வந்து கொஞ்சம் நீட்டாக டஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வைக்கிறது அப்புறம் வந்து ஸ்டடி டேபிளும் இங்கே தான் வச்சுருக்கேன் அதாவது என்னோடய அந்த ஒர்க் ஸ்பேஸ் அந்த ஏரியாவை வந்து கொஞ்சம் நீட்டாக பண்ணுறது அப்புறம் வந்து பெட்ஸ் பெட் ஸ்ப்ரெட் பெட்ஷீட் எல்லாமே ஆர்கனைஸ்டாக வைக்கிறது அப்புறம் வந்து கிளாஸ் ஏதாவது அதாவது மிரர் இல்லை கிளாஸ் ஏதாவது டேபிள் இருந்ததுன்னா அதை வந்து கிளாஸ் கிளீனர் பயன்படுத்தி க்ளீன் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து நம்மளோட ஃபேனு லைட் எல்லாத்தையும் தூசி தொடக்கிறது அப்புறம் வந்து ஒட்டடை அடிச்சுட்டு ஃபைனலாக மாபிங் பண்ணுறது இது வந்து பெட்ரூம் ஒனில் வந்து எழுதி வச்சுருக்கேன் டே த்ரீக்கு இப்போது எங்கிட்ட இருக்கிற ரெண்டு பீரோவையும் நான் இப்போ ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறேன் சிம்பிளான முறையில் நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது எப்படி மடித்து வைக்கிறது எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு டீட்டெயிலாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து பத்தாத ட்ரெஸ்ஸஸ் இல்லை ரொம்ப நாளாக நாம் பயன்படுத்தாத ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கில் போட்டு வச்சுருக்கேன் யாருக்காவது நம்ம வந்து கொடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து சிம்பிளாக வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த வாசனையோட நல்லா கமகமனு வந்து இருக்கும் நம்ம ட்ரெஸ்ஸு வாட்ரோப் எல்லாமே அதுக்காக நீங்கள் வந்து ஏதாவது பர்ஃப்யூம் சேஷே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி அந்துருண்டைகளை உள்ளே வந்து போட்டு வைக்கலாம் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ரூமில் ஏசி ஆட் பண்ண மறந்துட்டேன் ஸோ ஏசியும் போட்டாச்சு ஏசி வந்து பேசிக்காக நம்ம ஃபில்டர் மட்டும் க்ளீன் பண்ணுறதுனா நாமளே க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் அதை நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் இது வந்து கொஞ்சம் டீப் கிளீனிங் அப்படிங்கிறனால நாங்கள் வெளியே இருந்து ஏசி கிளீனிங் சர்வீஸ்க்கு கூப்பிட்டு க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ அதே மாதிரி மாஸ்டர் பெட்ரூமில் இருக்கிற அந்த ஷெல்ஃப் அதை எல்லாத்தையும் டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு பொருளையும் அடுக்கி வைக்கிறேன் இது
அந்த விளக்குகள் எல்லாத்தையும் சுத்தம் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து ஷெல்ஃப் அங்கே ஒன்று வச்சுருப்பேன் அதில் கொஞ்சம் ஃபைல்ஸ் புக்ஸு கொஞ்சம் துணியெலாம் கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருப்பேன் அதை கொஞ்சம் நீட்டாக எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் அப்புறம் லைட்டு ஃபேனை துடைக்கணும் அப்புறம் வந்து டோர் ஹேண்டலில் துடைக்கணும் மாப் பண்ணணும் ஃபைனலாக எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒட்டடெல்லாம் அடிச்சுட்டு இப்போ நான் வந்து பூஜா ரூமை வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு பூஜா பூஜா அறையில் இருக்கிற அந்த பாத்திரங்கள் எல்லாத்தையுமே எடுத்து நான் சிங்க்கு நல்லா கழுவிட்டு இங்கே போட்டிருக்கேன் எண்ணெய் இருக்கிற இது எல்லாத்தையுமே நான் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு போட்டிருக்கேன் அப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று பீதாமரி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா புளி உப்பு எலுமிச்சம்பழம் வச்சு க்ளீன் பண்ணலாம் இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் எப்படி க்ளீன் பண்ணணும்னு முதல் கொண்டு உங்களுக்கு வீடியோ போட்டிருக்கேன் லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இப்போ பூஜா ரூம் அந்த குட்டி ஒரு கேபினட் வச்சுருப்பேன் ஸோ அதில் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த படத்தை எல்லாத்தையும் சமைப்பட எடுத்துகிட்டு ஈர துணியால் ஃபுல்லாக தொடச்சுக்கிறேன் நான் இன்னைக்கு பீதாம்பரி யூஸ் பண்ணி நல்லா ஃபுல்லாக கோட் பண்ணி ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் நல்லா துடைக்க போகிறேன் நீங்கள் புளி உப்பு போட்டு க்ளீன் பண்ணுறது லிங்க்கில் பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு துணியில் நல்லா ஒய்ப் பண்ணிவிட்டு நல்லா காய வச்சுருக்கேன் பூஜா ரூம் க்ளீனிங் அண்ட் ஆர்கனைசிங் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதில் ஒவ்வொன்றும் டீட்டெயிலாக நான் வந்து கொடுத்துருப்பேன் அதை செக் பண்ணுங்கள் ஸோ அதே மாதிரி நான் வந்து ஈர துணி வச்சு நல்லா தொடச்சிட்டு ஒரு ட்ரையான துணி வச்சு தொ படத்தெல்லாம் தொடச்சிட்டு நான் அடிக்க வைக்க போகிறேன் இந்த சாமி படத்துக்கு கீழே நியூஸ் பேப்பருக்கு பதிலாக அந்த மாதிரி துணி வச்சுருப்பேன் அதை துவச்சி காய போட்டிருக்கேன் அதை காஞ்சதுக்கப்புறமா ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் பூஜை அறையை எந்த முறையில் ஆர்கனைஸ் பண்ணும் பூஜை அந்த படங்கள்லாம் எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னா தனி வீடியோவே இருக்குங்க அதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க லிங்க்கில் கீழே கொடுக்குறேன் குங்குமம் திருநீர் எல்லாம் ரீஃபில் பண்ணிட்டு படத்துக்கு வந்து சந்தனம் மஞ்சள் அந்த கலவை வச்சுட்டு குங்கும போட்டு வந்து எல்லா விளக்கு படத்துக்கெலாம் வைக்கிறேன் இப்போ டாக்குமெண்ட்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்காக லேபிள் ஒட்டி தனித்தனியாக ஒவ்வொரு ஃபைலில் லேபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டு இப்போ டீக்லெட்டர்லாம் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொன்றும் செக் பண்ணி தேவையில்லாத எல்லாத்தையுமே கிழிச்சு போட்டு ஃபுல்லாக ஆர்கனைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எப்படி வந்து நம்ம டாக்குமெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் எப்படி வந்து அதை லேபிள் வகையில் வந்து நம்ம பிரிக்கணும் இது எல்லாமே உங்களுக்கு வீடியோ போட்டிருக்கேன் லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இப்போ டாக் டே ஃபைவ்ல வந்து பாத்ரூம் பாத்ரூம்னு எடுத்துக்கிட்டா ஒன்று ஷவர் ஷவர் டேப் டேப்ஸ் மெயினாக டேப்ஸ் எல்லாம் ஒரு மாதிரி அழுக்காக இருக்கும் அந்த டேப்பு ஷவரு குழாயி டாய்லெட்டு சிங்க்கு ரெண்டு ஷெல்ஃப் வச்சுருப்பேன் ஸோ அதை நீட்டாக கொஞ்சம் தொடச்சி ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் டோர் ஹேண்டிலு அப்புறம் ஃப்ளோரை நீட்டாக தொட தொடச்சி க்ளீன் பண்ணணும் அப்புறம் ஒட்டடை அடிக்கிறது ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பாத்ரூமில் ஸோ இப்போ பாத்ரூம் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக பேக்கிங் சோடாவில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி கலந்து நான் வந்து டேப்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே உப்பு தண்ணி பட்டு பட்டு ஒரு மாதிரி ஒயிட் ஒயிட்டாக இருக்கும் அது என்ன போட்டு தேய்ச்சாலும் போகாது ஆனால் இந்த பேக்கிங் சோடா பேஸ்ட் வச்சு நீங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஒரு கோட்டிங் மாதிரி கொடுத்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு ஒரு ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பர் வச்சு நல்லா தேய்ச்சி பாருங்கள் உங்களுக்கு அப்படியே சூப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஷவர் ஏரியா அங்கேயும் ஃபுல்லாக அந்த பேக்கிங் சோடா பேஸ்ட்டு ஃபுல்லாகவே நான் போட்டுக்கிறேன் அப்புறமேட்டு இந்த மாதிரி அந்த பேசின் ஏரியா வாஷ் பேஷின் ஏரியா அப்புறம் டாய்லெட் அதெல்லாமே நான் வந்து ஹார்பிக் அந்த டாய்லெட் கிளீனர் யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கோட்டிங் கொடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி கீழே தரையுமே அந்த ஒரு கோட்டிங் மாதிரி கொடுத்துட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரப் பண்ணி நான் க்ளீன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் டிஃப்ரென்ஸு நல்லா பல பலன்னு ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இப்போது இந்த ஷவர் கேண்டின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஷவர் மேலே மாட் மாட்டி விடுற மாதிரி அதில் நிறைய திங்ஸ் வச்சுக்கலாம் இது வந்து நல்ல ஒரு ஆர்கனைசர் நான் வந்து இது அமேசானில் தான் வாங்கினேன் நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இது இருக்கிறனால அது நல்லாவே ஆர்கனைஸ்டாக இருக்குது இது சும்மா ஜஸ்ட்டு நான் என்னென்ன வச்சுருக்கேன் பாத்ரூமில் அப்படின்னு சும்மா காமிச்சிட்ருக்கேன் இந்த மாதிரி 
அவ்வளோதாங்க இது ஒரு நிறைய வந்து டம்ப் ஆகிருக்காது குட்டி பாத்ரூம் அதனால் சின்னதாக என்னென்ன தேவையோ அதை வந்து அப்படியே வச்சுருக்கேன் வீடு ஃபுல்லாகவே எல்லாம் நம்ம டீப் கிளீனிங் ஒவ்வொரு ரூமும் நீங்கள் முடிக்கிறப்ப இந்த ஃபுல் கிளீனிங் ஆர்கனைசிங் முடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி கூட்டி விட்டுருங்க ஃபைனலாக எல்லா ரூமுமே நம்ம இந்த மாதிரி தொடச்சிடலாம் அப்புறம் வந்து மேட் பழைய மேட்டை துவச்சிட்டு புது மேட்டை வந்து நம்ம மாற்றிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனாகவும் இருந்திருக்கும் இப்போ பிகினர்ஸாக இருக்கீங்கன்னா ஒரு கைடு மாதிரி ஓகே இப்படி இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி